நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியாத விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் அதிகமாவே இருக்கும் நம்ம பூமியை விட்டு வேற ஏதாவது கிரகத்துல நம்மளால வாழ முடியுமா அங்க வேற ஏதாவது உயிரினங்கள் இருக்குதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பல நாடுகள் பலவிதமான சேட்டலைட்ட அனுப்பியிருக்காங்க உலக நாடுகள் பார்வைகள் அனைத்தும் இப்போ இந்தியாவை நோக்கி இருக்கு இதுக்கு காரணம் சந்திராயன் மூணு இந்த சந்திராயன் மூணை பத்தின விளக்கங்களும் சந்திராயன் இரண்டோட தோல்வியிலிருந்து வெற்றி நோக்கிய பயணம் தான் இது இதுவரைக்கும் நிலவுல எந்த ஒரு நாடும் கால் பதிக்காத ஒரு இடத்துல தான் இந்த சந்திராயன் கால் பதிக்க போது நான் உங்கள் பிரவீன் இது பிரவீன் வாய்ஸ் ஓவர் பூமியில இருந்து மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற நிலவ ஆறாயிரத்துக்காக இஸ்ரோவால் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டம் தான் இந்த சந்திராயன் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அன்னைக்கு சந்திராயன் ஒன் விண்ணுக்கு வெற்றிகரமா ஏவப்பட்டது இது நிலவுக்கு மேற்பரப்புல தண்ணீர் உறைஞ்ச நிலையில இருக்கிறத இந்த சந்திராயன் ஒன் கண்டுபிடிச்சது இதனால உலக நாடுகள் அனைத்தும் இந்தியா பக்கம் ஈர்க்கப்பட்டது இந்த சந்திராயன் உருவாக்க அஞ்சு வருஷம் ஆயிருக்கு இதுல ஒரு ஆர்பிட்டரும் ஒரு இம்பாக்டரும் வச்சு அனுப்பியிருக்காங்க இதுல இருக்க ஆர்பிட்டர் ஆனது நிலவை சுத்தி போட்டோ எடுத்து பூமிக்கு அனுப்பும் இதுல இருக்கிற இம்பாக்டர் நிலவோட தென் துருவத்துல மோதி அதால ஏற்படுற மாற்றங்களை ஆர்பிட்டர் மூலயமா கேப்சர் பண்ணி பூமிக்கு அதோட தகவல்களை அனுப்பியிருக்கு இந்த நிலவை சுத்தி வர ஆர்பிட்டர் இருக்கிற ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் மூலியமா நிலவை ஸ்கேன் பண்ணி அங்க என்னென்ன மினரல்ஸ் இருக்குது தண்ணீர் எந்த இடத்துல உறைஞ்ச நிலையில இருக்குது அப்படின்ற இடத்தையும் அது கண்டுபிடிச்சிச்சு சந்திரயான் ஒன் வெற்றிக்கு அப்புறம் இஸ்ரோ சந்திரயான் டூவை உருவாக்கியது இந்த சந்திரயான் டூவோட நோக்கமே நிலவுல தரையிறங்கது தான் நிலவுல எந்த ஒரு நாடும் இதுவரைக்கும் தரையிறங்காத தென் துருவத்துல இந்த விண்கலத்தை தரையிறக்க திட்டமிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஸ்ரீஹரிகோட்டால இருந்து லான்ச் பண்ணாங்க இது பூமியோட சுற்றுவட்ட பாதையும் நிலவோட சுற்றுவட்ட பாதையும் வெற்றிகரமா கடந்து நிலவோட சுற்றுவட்ட பாதையில இந்த ஆர்பிட் ஆனது நிலைநிறுத்தப்பட்டது சந்திரயான் டூ விண்கலத்துல ஆர்பிட்டரும் லேண்டரும் அதுக்குள்ள ஒரு ரோவரும் வச்சு அனுப்புனாங்க ஆர்பிட்டர் ஆனது நிலைநிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து விக்ரம் லேண்டர் மட்டும் பிரிஞ்சு நிலவோட சர்ஃபேஸ் மேல சாஃப்ட் லேண்டிங் ஆகி அதுக்குள்ள இருக்க ரோவர் வெளியே வந்து அதோட குறைபாடாக அது சரியான இடத்துல லேண்ட் ஆக முடியாம கிராஷ் ஆயிடுச்சு ஆனா இந்த சந்திரயான் டூல அனுப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டர் மட்டும் நிலவுக்கு மேல சுற்றுவட்ட பாதையில இப்ப வரைக்கும் இயங்கிட்டு தான் இருக்குது இந்த ஆர்பிட்டர் ஆனது இப்பவும் நிலவை சுத்தி போட்டோ எடுத்து அதோட தகவல்களை பூமிக்கு அனுப்பிட்டு தான் இருக்கு சந்திராயன் த்ரீ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜூலை பதினாலாம் தேதி பூமியிலிருந்து நிலவுக்கு இந்த ராக்கெட் புறப்பட போகுது சந்திராயன் டூ தோல்வி அடைஞ்சது அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதோட ஆர்பிட்டர் இன்னமும் நிலவுக்கு மேல அதோட வட்டப்பாதையில சுத்திட்டு தான் இருக்கு அதோட வேலைய இன்னும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு அதனால இப்ப அனுப்ப போற சந்திராயன் த்ரீக்கு ஆர்பிட்டர்னு ஒண்ணு தேவையே இல்லை ஏன்னா ஏற்கனவே சந்திராயன் டூவால அனுப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டர் இன்னும் நல்லா ஒர்க் பண்றதுனால அந்த ஆர்பிட்டரை வச்சே இந்த மிஷன்ஸ கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு சந்திராயன் த்ரீல ஆர்பிட்டர் இல்லாம லேண்டர் மாடியூலும் ரோவரும் ப்ரொபோஷன் மாடியூல் உள்ள வச்சு நிலவுக்கு அனுப்புறாங்க இது விண்வெளியில நாப்பத்தி ஒரு நாள் பயணம் செஞ்சு நிலவ சென்றடையும் இந்த சேட்டலைட் ஆனது ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணு இல்ல இருபத்தி நாலுல நிலவோட மேற்பரப்புல போயிட்டு தரையிறங்கும் அப்படின்ட்டு குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இந்த எல் வி எம் த்ரீ ராக்கெட் ஆனது நாப்பத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் நீளமும் அறுநூத்தி நாற்பது டன் எடையும் கொண்டது இந்த ராக்கெட்ல திட திரவ கிரியோஜெனிக் போன்ற மூன்று வித எரிபொருட்களை பயன்படுத்திருக்காங்க இந்த எல் வி எம் ராக்கெட் ஆனது பூமியிலிருந்து நூத்தி எழுபது கிலோமீட்டர் விண்வெளியில விண்கலத்தை நிலைநிறுத்தும் முதல்ல அதுக்கப்புறம் சேட்டலைட் ஆனது பூமியோட நீள்வட்ட பாதையில சுத்தம் இப்போ சேட்டலைட் ஆனது நீள்வட்ட பாதையில பூமியை சுத்தும் பொழுது பூமிக்கு அருகாமையில வரும் பொழுது நூத்தி எழுபது கிலோமீட்டர் தூரமும் நீள்வட்ட பாதையோட இன்னொரு முனைக்கு போகும் பொழுது முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரமும் இருக்கும் 
இந்த விண்கலமானது பூமியை நீள்வட்ட பாதையில சுத்தி வரும் பொழுது அதோட சுற்று பாதைய அதிகரிக்க பூமிக்கு அருகாமையில வரும் பொழுது விண்கலத்தை இயக்குவாங்க அப்போ இந்த விண்கலமானது பூமியோட புவி ஈர்ப்பு விசைய பயன்படுத்தி பூமியை விட்டு வெளியே போகும் இந்த செயல்பாட்டுக்கு ஸ்லிங் ஷாட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பண்றதுனால எரிபொருளானது மிச்சமாகும் இந்த விண்கலமானது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பூமியோட ஈர்ப்பு விசையில இருந்து வெளியே போயிட்டு நிலவோட ஈர்ப்பு விசையில ஈர்க்கப்பட்டு நிலவையும் ஒரு நீள்வட்ட பாதையில இது சுத்தி வரும் நிலவோட வட்டப்பாதைக்கு போனதும் இதுல இருக்கிற ப்ரொபோஷனல் மாடியூல்ல இருந்து லேண்டர் மாடியூல் மட்டும் தனியா பிரிஞ்சு சுமார் முப்பதுல இருந்து நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்துக்கு நிலவை திரும்பியும் நீள்வட்ட பாதையில இந்த லேண்டர் மாடியூல் சுத்தி நிலவோட சர்ஃபேஸுக்கு போகும் இந்த லேண்டர் மாடியூல் ஆனது நிலவோட மேற்பரப்புக்கு போனதும் அது சாஃப்ட் லேண்டிங் ஆகிறதுக்காக அடுத்த பதினஞ்சு நிமிஷம் ரொம்ப முக்கியமான நிமிஷமா இருக்கும் ஏன்னா இந்த லேண்டர் மாடியூல் கீழே நாலு ராக்கெட்டுகளை பொறுத்து இருப்பாங்க இந்த நாலு ராக்கெட்டுகளும் இந்த லேண்டரை சாஃப்ட் லேண்ட் பண்றதுக்காக ரொம்ப பொறுமையா அதை வேகத்தை கட்டுப்படுத்தி மெதுவாக தர இருக்கும் கடைசியாக அந்த லேண்டர் உள்ள இருந்து ரோவர் வெளி வந்து அதோட ஆராய்ச்சியை தொடங்கும் சந்திரயான் த்ரீல என்னென்ன டெக்னாலஜி பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னா ப்ரொபோல்ஷன் மாடியூல் அண்ட் லேண்டர் மாடியூல் இந்த லேண்டர் மாடியூல் தான் நிலவோட மேற்பகுதியில் இறங்க போகுது இந்த லேண்டர் மாடியூலுக்கு உள்ள தான் ரோவர் அப்படின்ற இன்னொரு மிஷினும் இருக்குது இந்த லேண்டர் மாடியூல் உள்ள மொத்தம் நாலு பேலோடுகள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க சேஸ்ட் இது நிலவோட சர்ஃபேஸ் மேல இருக்க வெப்பத்தை கண்காணிக்க இது பயன்படுது ரம்பா இது ஐனோஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற பிளாஸ்மா டென்சிட்டிய கண்டுபிடிக்க பயன்படுது எல்சா இது லூனாரோட ஆக்டிவிட்டிய கண்காணிக்க இது பயன்படுது எல்ஆர்ஏ இது ஜியோ லொகேஷன் சிக்னல் டிரான்ஸ்மிஷன் லேண்டர் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்றது தெரியப்படுத்துறதுக்காக இது பயன்படுத்தப்படுது லிப்ஸ் நிலவோட சர்ஃபேஸ்ல இருக்க கெமிக்கல் காம்பனண்ட சோதிக்கிறதுக்காக இது பயன்படுது ஏபிஎக்ஸ் இது நிலவுல இருக்க பாறை போன்ற தனிமங்களை சோதிக்க இது பயன்படுத்தப்படுது எப்படி சந்திரயான் டூல இருந்த லேண்டரும் ரோவர்லயும் இருந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் இப்ப இருக்க சந்திரயான் த்ரீலயும் வச்சிருக்காங்க அதை விட மேம்படுத்தப்பட்டு அதிகமாக வச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லேண்டரோட கால்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக உருவாக்கியிருக்காங்க இதுவரைக்கும் நிலவில் எந்த ஒரு நாடுகளும் கால் பதிக்காத ஒரு இடத்துக்கு தான் சந்திரயான் போயிட்டுருக்கு தென் துருவத்துக்கு இது வரைக்கும் எந்த ஒரு நாடுகளும் போனதும் இல்லை ஆராய்ச்சி பண்ணதும் இல்லை நிலவோட தென் துருவத்தில் கால் பதிக்கிற முதல் நாடு இந்தியாவாக தான் இருக்கும் நிலவோட தென் துருவத்துல அப்படி என்ன இருக்குது என்னென்ன கனிமங்கள் இருக்குது என்ன மர்மங்கள் அங்க ஒளிஞ்சிருக்குது இதோட ரகசியத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் நம்ம காத்திருக்க தான் வேணும் Here we have a majestic lift off of LBM 3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. The rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. S200 motors thrusting simultaneously generating a peak thrust of close to 6000 kN in vacuum they are made of HDPV based solid propellant 204.5 tons in each strap on close to 2 tons of propellant being burnt each second S200 strap on boosters ka full prajwalan kal 126 second ka hai aur अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रैप ऑन नॉर्मल द कोर स्टेज हैज आल्सो कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन दिस स्टेज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन 200 स्टेजेस आर सेपरेटेड और हाइपरबोलिक अर्थ स्टोरेबल लिक्विड प्रोपेलेंट UH25 एंड N204 Now the S200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार यह यान 
इस यान से एस टू हंड्रेड स्ट्रेपोन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है इसके बाद एल वन टेन तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है एल वन टेन स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. यहाँ payload fairing को पृथक कर दिया गया है यान से क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है. इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है. We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is C25. वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है पूर्णतः सामान्य सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य है 118 किलो न्यूटन थर्स्ट इन वैक्यूम इज वॉट द स्टेज डेवलप्स विद इट्स 28.6 टन प्रॉपर इन कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑल्टीट्यूड इज नॉर्मल तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C25 यह क्राय ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है इसमें कुल 28 इस टन का क्राय ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है इस चरण में एक सौ छियासी किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब छः सौ सेकेंड तक प्रचलित रहेगा इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग चार सौ छियालीस सेकेंड के करीब होता है करेंटली द रॉकेट इज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ टू हंड्रेड एंड टेन किलोमीटर्स सेवन मिनट देर इज वाइल देर इज नो मच वेरिएशन इन ऑल्टीट्यूड दिस स्टेज विल एड टू द रिलेटिव वेलॉसिटी इमेंसली पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan-3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A landmare probe called Rambha to measure the near surface plasma density, that is the density of ions and electrons and its changes with time. The second payload is Chandra surface thermophysical experiment or CHAST to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around the landing site and DLN eating, the structure of the lunar crust and mantle, payload 
ISL ILSA is there. The rover, after its descent, will further the scientific study objectives normal. through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIPS or laser-induced breakdown spectroscope is included. Another payload is the Alpha Particle X-ray Spectrometer.